ഹലോ ഹൈ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിനിയാസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഉള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതില്ല കമ്പയറിംഗ് ടു നമ്മൾ അതാ പോർഷൻസിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാണ്ട് അറിയണം ഇതാകുമ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രൊവിഷൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സമയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്വാൻസസ് ഏസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻസസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസിന്റെ അണ്ടറിൽ കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബിൽസ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഒന്ന് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്ന് ടേം ലോൺസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സും സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സും ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിൽ പർച്ചേസിനും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ടേം ലോൺസിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൂന്ന് കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തത് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല മൂന്ന് കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആയാലും ഇത് മൂന്നും കൂടുന്നതാണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയിൽ അപ്പം ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലുള്ളത് ഈ മൂന്നിന്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ആർ സെക്യൂർഡ് ടു ദി എസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡ്യൂ അപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് സെക്യൂർഡ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെക്യൂർഡ് അസെറ്റ്സും ഒന്ന് അൺസെക്യൂർഡ് അസെറ്റ്സും അപ്പൊ സെക്യൂർഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാമല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ആധാരം ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആധാരമൊക്കെ അതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ലോണിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്ന് പറയാം അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ലോണിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഉള്ള ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയാം അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും മേടിക്കാതെ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് പ്രൊവിഷൻ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അഡ്വാൻസസ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലേ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഉള്ളത്
ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഒന്ന് സെക്യൂർഡ് അസെറ്റും ഒന്ന് അൺസെക്യൂർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ എഴുതാം അൺസെക്യൂർഡ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് സെക്യൂർഡ് അസെറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമിൻസ് ഉള്ള ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് ഏതാണ് ടോട്ടൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് വരാ ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ടോട്ടൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിന്റെ എത്രയാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് അതിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അൺസെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ എഴുതാം എത്രയാണ് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ അൺസെക്യൂർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും കിട്ടാതെയാണ് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇനി അടുത്തത് സെക്യൂർ അസെറ്റ് ഓക്കെ സെക്യൂർ അസെറ്റിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്യൂർഡ് അസെറ്റ് സെക്യൂർഡ് അസെറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം തന്നെ ലെസ് ദൻ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു വൺ ഇയർ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മോർ ദൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ് ടു വൺ ഇയർ അപ് ടു വൺ ഇയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ അപ് ടു വൺ ഇയർ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഫൈവ് ലാക്കും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വരാം അല്ലെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന്റെ എത്ര പോർഷനാണ് സെക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് സെക്യൂർഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്യൂർഡ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ഇയറിന്റെ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനി അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് മോർ ദൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴ
ഇനി ഇനി ഒരു ഐറ്റം കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളു ലോസ് അസറ്റ്സ് അല്ലെ ലോസ് അസറ്റ്സ് എത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡും അത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലോസ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും എമൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ടു ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ത്രീ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് തന്നെ ഇനി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് പ്രൊവിഷന്റെ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹൗസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇത്രയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഇ സി ജി സി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ആ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അ